പണ്ട് ഞാൻ ജപ്പാനിലെ ഒരു വെക്കേഷൻ പോയപ്പോ മാസ്റ്റർ ഷീഫ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് ഈ നിൻജക്സ് എന്നും ഞാൻ അയാളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് തരാത്തത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബേസിക് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ എത്ര തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഐ എം വെരി ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കണ്ണി നോക്കി സംസാരിക്കണം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിച്ചുക ഞാനൊരു കഥ പറയാം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഡെലിവറിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇക്ക ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഇക്കയാണ് കട്ട പോസിറ്റീവ് ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്ക അപ്പോൾ എന്നും ആൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സലാമൊക്കെ അടിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഈ സാധനം ആള് പറയും ഇത് നാട്ടിലോട്ടുള്ള കൊടുത്തുവിടാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഡെലിവറിക്ക് വരുന്ന നിൽക്കുകയാണ് നല്ല കമ്പനിയാണ് എപ്പോഴും ആളുടെ മുഖം ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ആളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നു അയാളുടെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ അയാൾ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു മണി സമയം സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനും ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്താവും അറിയില്ല ആ ശമ്പളമൊക്കെ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പോ പിന്നെ അതിലുള്ള ഒരു സാധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആളെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്തുള്ള സന്തോഷമൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു പഴയതുപോലെ തമാശയൊക്കെ അടിച്ച് കളിക്ക് പറയുന്നു പിന്നെയും പഴയ ഒരു പൊരി ഡാവായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ത് ട്രിക്കാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയി എന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഫുൾ ആകാംക്ഷയുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷന് ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ ഒന്ന് വിസിറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉറവിടം മോനാണ് അവനാണ് അത് ഇത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൾസർ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അതും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ കുറെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുങ്ങു അങ്ങനെ മോന് ഇയാളുടെ ലേബർ ക്യാമ്പും ഇയാളുടെ ഈ ജോലി കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ചൂടത്തൊക്കെ പോയി ഡെലിവറി കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് നന്നായി ആ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് കി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ ടൈമിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അയാളെ അയാളുടെ അവസ്ഥ കറക്റ്റായിട്ട് അയാളുടെ മകൻ്റെ അടുത്തും വീട്ടുകാരടുത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോടുകൂടി അയാളുടെ ലൈഫ് സിമ്പിളായിരിക്കുന്നു ഈ കഥയിൽ മോൻ നാട്ടിലും ഫാദർ പുറത്തു ആണെങ്കിൽ സെയിം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറെ വീടുകളുണ്ട് അതായത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ടയേർഡ് ആവുന്നു ഉറങ്ങുന്നു പിന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സമയമില്ല പിന്നെ അതിനുള്ള എനർജിയും ഇല്ല അപ്പം ഈ സമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇവർക്ക് അതായത് വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കളിക്കാനും കുറേ വർത്തമാനം പറയാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനും കാരണം പിള്ളേർക്ക് ഓരോ ലെവലിൽ അവരുടേതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റിയ ടൈമാണ് അതുപോലെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും അവർക്കുള്ള ഒരു പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് അവരായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ